Hola, bienvenido al podcast de la Fundación Cibey. Esto es Estudio y Análisis de la Diplomacia y las Relaciones Internacionales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra mesa de diálogo. Hoy hablaremos sobre la ola izquierdista en Latinoamérica en los últimos años. En esta ocasión nos acompañan Pamela, Nicole, Juan Carlos y quien les habla, Alejandro. Ahorita nos encontramos en un contexto de rabia con lo que son los políticos eh, por la existencia de desigualdad y el estancamiento económico que existe en todos los países de Latinoamérica. El voto de los latinoamericanos en los últimos tiempos ha sido pendular. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha movido de izquierda a derecha. Y ahorita nuevamente nos encontramos en lo que es la izquierda. Por ello el tema de hoy la ola izquierdista en Latinoamérica de los últimos años. Efectivamente, Alejandra, el contexto de los últimos años en Latinoamérica ha sido de incertidumbre por los diversos problemas que aquejan a la región, ya sea debido a la actuación de los políticos, las desigualdades o el mal estado de la economía. Esto ha llevado a que muchos de los votos de los latinoamericanos no se mantengan estáticos para una ideología. Y es que las personas, frente a esta falta de cobertura sobre sus preocupaciones por parte de las entidades existentes, prefieren optar por votar por opciones diferentes, haciendo que sus votos se muevan de un lado a otro. Como lo expresaba Marta Lagos, directora del Latinomarómetro, en una entrevista a la BBC Mundo, la ideología cada día es menos relevante en las elecciones. Y es que lo que las personas ven como importante es cambiar de lado para ver si las cosas mejoran debido al descontento en América Latina. Ya que nunca ha sido tan alto como ahora el nivel de descontento. Relacionado a esto, creo pertinente resaltar que los discursos de los candidatos de izquierda han tenido o han tendido a enfocarse en las desigualdades en el ámbito económico ya que es un tema sobre el que tienen o tienden a tener mayor facilidad para abordar. Han notado la relevancia que tiene el Estado sobre la redistribución de recursos y en la prestación de los servicios públicos, temas sobre los que la izquierda puede hablar con mayor apertura, a diferencia de la derecha. Por ello, con la pandemia, propuestas como la transferencia de efectivos y la atención universal a la salud ha aumentado popularidad. Lo que dice Pamela respecto al enfoque de las propuestas de la nueva ola de izquierda latinoamericana es importante, pero a ello hay que agregarle que este grupo de políticos se enfrentan a ciertos desafíos. Una clase media en retroceso, presupuestos más reducidos, mayor inflación eh, y sus efectos sociales, económicos, y los que también poseen el cambio climático, la viruela del mono, como el hecho que los casos del COVID-19 no se han detenido totalmente, y una creciente migración que ha generado exigencia de sus respectivos gobernados sobre una salida al problema que generan los criminales ligados por medio de la migración. Si revisamos casos específicos en la región, el gobierno de Alberto Fernández se ha enfrentado a protestas por la subida de precios. En Perú, el gobierno de Pedro Castillo ha sido envuelto en una gran cantidad de acusaciones por corrupción. Y además, en el país se vive una fuerte inestabilidad política sin contar las preocupaciones por la reciente liberación del líder etnocacerista de Antaurumala. En Chile, Boric sufrió una pérdida de aprobación tras los disturbios en el sur del país y a la subida de precios del consumidor. Ahora, agregar que diversos exper expertos en el tema aclaran que esos nuevos movimientos de izquierda tienden, tienen matices muy diferentes a los movimientos de izquierda que vimos, por ejemplo, a comienzos de siglo. Eh, Flavia Freidenberg, directora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, comentó los gobiernos de izquierda de la región tienen matices, hay izquierdas sociales, económicas o ideológicas. Teniendo en cuenta esto, hay que separar si estos gobiernos son democráticos o no democráticos. 
ya que a pesar de que Venezuela, Nicaragua y Cuba son de izquierda, no los podemos agrupar con países democráticos de izquierda. Por ejemplo, tenemos el caso de Chile, el cual en estos momentos tiene un gobierno de izquierda moderada, como sabemos, en el cual se respetan lo que es los derechos humanos y las libertades. Concuerdo con Nicole, esta nueva ola izquierdista difiere con la antes vista entre los años 2000 y 2010. La anterior se desarrolló en el marco de un boom internacional de las materias primas que les permitió también a los gobiernos invertir en programas y proyectos sociales o de otras índoles. Sin embargo, el contexto al que se enfrenta esta nueva ola es más complicado por la mala gestión de la pandemia, el sufrimiento económico o producto no solo de la pandemia, el alza en los precios, un encarecimiento del crédito como los insumos, eh, todo esto se conjuga y se ve expresado en un malestar social que ha llevado al triunfo de la izquierda en muchos países de la región. Así lo hemos visto en las elecciones de este año eh, 2022 en Chile y Honduras, donde los favoritos fueron candidatos de izquierda. Incluso en los sondeos sobre las próximas elecciones en Brasil muestran una preferencia por el candidato de izquierda Lula da Silva. Exactamente, como lo menciona Pamela, esto a su vez ha consolidado un amplio respaldo político electoral con mayorías legislativas para los gobiernos, que lograban reformas y reelecciones por doquier. Es por ello que expresidentes como el ecuatoriano Rafael Correa, el bolivariano Evo Morales y el propio Hugo Chávez llegaron a modificar las constituciones de sus países y ejercieron distintos mandatos consecutivos. Ahora, con la guerra de Europa que estamos viendo, se da una alza increíble en la inflación, eh, hay un encarecimiento tanto del crédito como de insumos, las economías de la región tienen muchas más dificultades para poder aprovechar esta alza de precios en materias primas. Los gobiernos, con mayor razón, no pueden gastar mucho eh, menos de lo que los ciudadanos quieren en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo de covid y en este tiempo de malestar social. Como lo menciona Marcelo Contigo, que es un profesor de política internacional en la Universidad Federal de Río de Janeiro, que es experto en lo que es América Latina, menciona que implementar estas políticas de izquierda con bastante dinero es una cosa, pero que no, ahora que no tendrán esos recursos, la situación va a cambiar totalmente. Y obviamente como nosotros estamos en Latinoamérica nos puede afectar. Concuerdo totalmente con lo que dice Alejandra y sobre lo que dice Pamela también, sobre la diferencia entre las, estas olas de izquierda. Y quisiera traer algo a colación, y es que la diferencia de los tipos de candidatos de izquierda es algo que, que también hay que ver. Antes podían ser divididos entre radicales y moderados. Todos ellos sufrieron su decadencia y vieron resurgir a una derecha fortalecida por su propia ola conservadora, pero también por reacciones, por lo que Piñera tomó el poder en Chile, luego en Honduras, Macri en Argentina, Kuczynski en Perú. Pero ahora es distinto. Según Lagos, ahora la izquierda está dividida en los siguientes tipos. Una tradicional, representadas por Honduras, Bolivia y Argentina. La populista, representada por México. La nueva, donde está Petro y Bori. La dictatorial, con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y finalmente hay líderes que parecen estar más desmarcados de otros de la región que en tiempos anteriores. Respecto a Lula da Silva, hay que tomar cierto elemento en cuenta, y es que si él llega al poder en Brasil, esto generaría que los siete países con mayor población de la región y sus seis economías más grandes estén administradas por la izquierda. Hay que añadir que los representantes de esta nueva ola de izquierda difieren en aspectos como sus políticas económicas y compromisos con los principios de la democracia. Boric y Petro abogaron por un mayor gasto público, mientras que López Obrador optó por una reducción del mismo. Además, ellos dos abogan por proyectos a favor de temas ambientales o igualdad de género, en contraposición con otros.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Juan Carlos y generalmente esto sucede porque los gobernantes de las nuevas olas son mucho más heterogéneos que los anteriores y es por eso que también se da esa división que mencionas sobre lagos. Bueno, y tal como, ya lo, tal como ya lo comentaron anteriormente, estas nuevas olas de izquierda son una consecuencia de diferentes factores, ¿no? Entre lo que tenemos el mal manejo de los fondos de los gobiernos, el COVID, el crecimiento de las desigualdades económicas e incluso la corrupción. Pero hay un punto que considero debe resaltarse y es tal y como lo nombró eh, la, la directora de la encuesta de opinión regional Latino, latinobarómetro, Marta Lagos, la ideología es cada vez menos relevante en las elecciones. La gente se ha ido aglomerando en lo que es el centro político y para el lado que se inclinan los votantes de centro les da la victoria a los gobernantes. En otras palabras, esta creciente de la izquierda no se debe a que la población simplemente ha decidido cambiar de derecha a izquierda, sino que se están eligiendo los candidatos que les dan propuestas que mejor se les acomode o que les den mayores beneficios o que, y como muchos candidatos políticos han optado, disminuyan, disminuyan promesas que disminuyan la desigualdad económica. Tengamos en cuenta que en estos momentos toda la población de América Latina tiene un enorme grado de descontento con lo que son sus políticos. Eso sería todo por hoy. Gracias por escuchar nuestro podcast. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, encontrándonos como Fundación CBI. Hasta otra ocasión.